good morning my dear students welcome to a new class appo ninne children ke ellarku arinda avile le ende peru parnikka ne start cheya ende peru aaba aaba jyoti nanu aaba miss pakka chedu ningale kettu kaanirke ketta appo nammal oru pudhiya academic year le okke veriyana classes okka thodangiyitte korchu divasangalayi enik ariyam ipo ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് ത്രീ ബി കോം ഫിനാൻസ് ആൻഡ് എസ് ത്രീ ബി കോം കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെ നിങ്ങളാണ് ആ കുട്ടികളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആർ എം ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് പറയാം നമ്മളൊരു പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയർ അല്ലേ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അക്കാഡമിക് ഇയർ ആ ഇതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോളേജിലൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാട് ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് തരുവാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയാലും ശരി നമ്മുടെ കോളേജ് ആയാലും ശരി ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങി ഒരു ഓൺലൈൻ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാക്കി തരാണ് ഈവൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു ആൻഡ് അസ് ഞങ്ങൾക്കും അതെ നിങ്ങൾക്കും അതെ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ ന്യൂ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം എച്ച് ആർ എം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട പ്രീതി മിസ്സിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കാണും ലിജി മിസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടി കാണും എനിവേ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതാണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സഹകരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നല്ല കുട്ടികളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആരെയും മുഖപരിചയം ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വഴിയെ പരിചയപ്പെടാമല്ലേ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ പഴയ ഒരു കോളേജ് ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് അത് സാധ്യമാവുന്ന തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ വെൽക്കം ടു വൺസ് എഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ദറ്റ് ഈസ് വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് It is for S3, BCOM, uh, Finance and Corporation. If you already have HRM, you can get HRM. That's why you can get a little bit of a pre-demise. That is, you can get a little bit of a part-to-part. You can get a little bit of a paper. You can get a little bit of a human resource management. You can get a little bit of a legitimacy. But you can't do anything. That is, it doesn't affect you. Let's separate the topics. Let's analyze it. 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 ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതൊന്നും കൂടി കോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറാക്കി തരാം അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ അല്ലേ അതായത് ഈ നമുക്കൊരു എന്ത് സാധനവും ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളേജായി എടുത്താലും ശരി നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് തരുന്നെങ്കിൽ ആരവിടെ വേണം ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് വേണം അല്ലേ വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ വേണം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ നിങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ ഏതൊരു സ്ഥാപനമായാലും ശരി ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും ശരി അതിന് ഭംഗിയായി കൊണ്ട് കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ ബേസിക് നോളജ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു മാനേജ് ദിസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ പല മനുഷ്യർ പല സ്വഭാവക്കാർ അവരൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ
അതായത് പെർഫോമൻസ് അപ്ലൈസ്ഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ എത്രമാത്രം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ പ്രൈസൽ നടത്താം അതിന് ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഭാവി കരിയർ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാം ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദീസ് മുടിയോളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വട്ട് ഇസ് എ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കാണണം വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി പ്രോസസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്കതിൽ കാണേണ്ടതാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കരിയർ പ്ലാനിങ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം നോക്കുക നിങ്ങൾ ഞാനിവിടെ താഴെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതൊരു ട്വൽവ് അവർ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുടിയുള്ള ട്വൽവ് അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ആ ഒരു കുഞ്ഞ് മുടിയുള്ള പഠിക്കാനുള്ളൂ ആൻഡ് യു ഫോർ യുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സിലബസ് റിവൈസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഓരോ മുടിയുള്ളിൽ നിന്നും എത്ര മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുടിയുൾ ഫോറിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യും യു ഹാവ് ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ യുവർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ മുട്ടിയുൾ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോരോ ചെറിയ കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം എടുക്കുന്നതും യു ഹാവ് ടു നോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അറിയണം അല്ലേ അതായത് നിങ്ങളൊരു എസ് സിക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു വൈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഹോപ്പ് യു ആ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡ്സുകൾ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കാണണേ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എംപ്ലോയീസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ദ കമ്പനീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ കമ്പനീസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരാം എന്താണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്നുള്ളത് എനിവേ ഈ ഒരു ദ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ സെയിം ആണ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ തന്നെയാണ് ഹിസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി എംപ്ലോയി ഹിസ് നോളജ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് വർക്ക് ആൻഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ അവരുടെ അപ്രൈസൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ട് അത് ഫാക്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ എംപ്ലോയിയുടെ നോളജിനെ കുറിച്ച് ആ എംപ്ലോയിയുടെ സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് ആ എംപ്ലോയ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് എത്രമാത്രമായുള്ള അതിൽ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എത്രമാത്രമായുള്ള അതിൽ എന്താ പറയുക അയാൾക്ക് അതിനോട് എത്രമാത്രം അയാൾക്ക് അത് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വർക്കിനോട് മാത്രമല്ല ഓർഗനൈസേഷനും അയാളുടെ അയാൾക്ക് അത് ഉള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ശരിയായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നോക്കും അയാൾ അയാളുടെ കോ വർക്കേഴ്സിനോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നുണ്ടോ അയാളുടെ സ്കില്ല് അയാൾ മതിയായ സ്കില്ല് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷനോട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം പെർഫോമൻസ് പ്രൈസൽ ഓർ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു മീനിങ് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ വേരിയസ് പെർപ്പസസ് ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ലൈക്ക് എസ് ട്രെയിനിങ് നീഡ് ഫോർ ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്
യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി റേറ്റ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ നമുക്ക് ഞാൻ പറയുക എസ് സി ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈനിൽ അങ്ങനെ എഴുതി തീർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഫോർ മാർക്സിന് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതി നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് ടു ബി ക്യാരി ഡൗട്ട് സ്മൂത്ത്ലി ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ പീരിയോഡിക്കലി അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ആകെ ലഹള അധികം നിരക്കുള്ളത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എല്ലാ വർക്കേഴ്സിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് എന്നും കൂടിയാണ് ഇതിനെ പറയാം സ്മൂത്ത്ലി നടക്കണം അത് പീരിയോഡിക്കലി തന്നെ ഇപ്പോൾ സിക്സ് മന്ത്സിലാണ് നടക്കണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയറിലാണ് നടക്കണമെങ്കിൽ വൺ ഇയറിൽ അല്ല ഈച്ച് മന്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് മന്ത് അല്ലാതെ ഒരു വർഷം ഒരു പ്രാവശ്യം വൺ മന്തിൽ നടന്നു പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം അതിന് ടു മന്ത്സിലോ പിന്നത്തെ മാസം ഫോർ മന്ത്സിലോ ആവരുത് കൃത്യം ഇൻ്റർവെൽസിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ അഥവാ എപ്രൈസൽ നടത്തണം അതിന് പിന്നെ എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് അതെന്തായിരിക്കണം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോകണം സ്റ്റോപ്പില്ല കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും എംപ്ലോയീസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഒക്കെ ചെയ്യണം ആൻഡ് ബി ഡാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ കെയർഫുള്ളി നടത്തണം ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി നടത്തണം അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ വളരെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഇത് നടത്തുന്നത് അതായത് അതായത് അതിനകത്ത് വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസുകളൊന്നും കടന്നു വരാൻ പാടില്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ഇതിനെ നടത്തണം ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് എനി പയാസ് ഒരു ഫേവറിസവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ വർക്കേഴ്സും ഒരുപോലെ അവർക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ അല്ലാണ്ട് ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് ഇന്ന എംപ്ലോയിന് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ അയാൾക്ക് എനിക്ക് പ്രൈസിൽ നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയല്ല ഒരു കള്ളത്തരങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരു എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് നടത്തണം പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണം എന്നാണ് പറയണത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് എന്തിലേക്ക് പോകാം പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിലെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഇവിടെ എഡ്വിൻ ഡി ഫ്ലിപ്പ് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കണ്ടോക്കണ്ടേ ഒരു ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമേഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് ആരാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് അവിടെ എഴുതി എന്നിട്ടൊക്കെ അത് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു മാർക്സ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും പെർഫോമൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എഡ്വിൻ ഡി ഫ്ലിപ്പോ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ ബാക്കി അവിടെ നിങ്ങൾ പറയാം പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും വളരെ പീരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ടും അതായത് നല്ലൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടും റെഗുലർ ആയിട്ടും നടത്തുന്ന ഒരു എപ്രൈ ഒരു എപ്രൈസൽ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് പെർട്ടേണിങ് ടു ഇനി എന്ത് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് റേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ടു ദയർ പ്രസൻറ്റ് ജോബ് ആൻഡ് ഹിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എ ബെറ്റർ ജോബ് അതായത് അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജോബിൽ അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് നല്ലൊരു വേറൊരു ജോലിക്ക് ഇതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ അതറിയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാമെന്നാണ് എഡ്വിൻ ബി ഫ്ലിപ്പോ പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ എന്ന് പറയാം എന്നോട് ഞാൻ വായിക്കാം പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് പെർട്ടേണിങ് ടു ദയർ പ്രസൻറ്റ് ജോബ് ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് പെർട്ടേണിങ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എന്നുള്ള റിലേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് പക്ഷേ ഡെഫിനേഷനിൽ ഒരിക്കലും വേർഡ്സുകൾ മാറ്റി വയ്ക്കാതിരിക്കുക ടു ദയർ പ്രസൻറ്റ് ജോബ് ആൻഡ് ഹിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എ ബെറ്റർ ജോബ് അതാണ് എഡ്വിൻ ബി ഫ്ലിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡേൽ യോഡ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ
അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു വുട്ട് ഈസ് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഡിഫൈൻ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ അഥവാ പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ എസ്സേലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട പാറ്റേൺ വ്യത്യാസം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം സാധാരണത് ഷോർട്ട് ആൻസറിലേക്ക് അല്ല വരാം ഒരു എന്താ പറയുക എസ് ഐ എസ് ഐക്കും ചോദിക്കാം ഷോർട്ട് ആൻസറിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കാം റൈറ്റ് എനി ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ടു എസർടൈൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ ബെഞ്ച് മാർക്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഇത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു എംപ്ലോയി എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി അന്നത്തെ ദിവസം അയാൾക്ക് നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂവെങ്കിൽ അയാൾ ബിലോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ല അയാൾ കൃത്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ടേം പറയും ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് അത് എത്തി അല്ല അയാൾ ഒരു വേറൊരു എംപ്ലോയി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി എങ്കിൽ ഹീസ് അബൌ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്തുന്നുണ്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തിയില്ലയോ എപ്പോൾ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അറിയ അറിയാ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് വൺ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ പിന്നെന്താണ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വീക്ക്നെസ്സസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ പ്ലാൻ ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ അതായത് ഒരു ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാ ദാറ്റ് ഈസ് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറികടക്കാനുള്ള അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറയണത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് നടത്തിയാൽ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അയാൾ അയാൾ ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ അയാളെ വിളിച്ച് വരുത്തി മാനേജ്മെൻറ്റ് കാര്യം തരക്കും അപ്പോൾ അയാൾ പറയും എനിക്ക് ഇന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മറികടക്കാനുള്ള പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറയണത് വൺ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നീഡ് ഫോർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ടു ബിഗിൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ അപ്രൈസൽ നടത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയാണ് ചില എംപ്ലോയീസിന് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കാരണം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ട്യൂ മെത്ത സോറി ന്യൂ മെത്തേഡ്സുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷനോ ന്യൂ മെത്തേഡ്സോ ട്യൂ മെത്തോളജീസോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടി കാണില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും എന്ത് തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസല് പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് to help the employees to identify their potentials and accept new assignments and tasks എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും എത്രമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണോ പുതിയ പുതിയ ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റിവാർഡ് ദി എംപ്ലോയീസ് വിത്ത് ബെറ്റർ റെമ്യൂനറേഷൻ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഈ പെർഫോമൻസ് പ്യുവർലി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ നോക്കിയിട്ടാണ്
അതൊക്കെ എംപ്ലോയീസിന് അറിയാൻ അറിയണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കണം ഓർഗനൈസേഷനിലും കമ്പനീസിലും അവിടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അസൈൻസ് നടത്തണം ക്ലിയർ പിന്നെ പറയണത് എന്താണ് ടു കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഫോർ വേരിയസ് മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടു കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു എംപ്ലോയീസ് അതായത് മാനേജേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഇന്ന മാനേജർ ഇന്ന എംപ്ലോയിനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ ഇന്ന ആളെ നമുക്ക് പിരിച്ചു വിടേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് മാനേജേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉടനടി മാനേജ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇന്ന എംപ്ലോയി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന എംപ്ലോയിനെ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന എംപ്ലോയിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഈ എംപ്ലോയിനെ അവിടെ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഈസ് ബിലോ ദ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പം അതൊന്നും പനിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തം എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അറിയാനും പെർഫോമൻസ് അപ്ലൈസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും വേണ്ടത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയണത് ആരറിയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയണത് മിഡിൽ ലെവൽ അറിയണം മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയണത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനും പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എന്തിലേക്ക് ആർ ആറിലേക്ക് എത്തണം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദ മിഡിൽ ലെവൽ മിഡിൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനും പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ അനദർ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ ഇസ് ടു എൻഹാൻസ് കോൺഫിഡൻസ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മോറിയൽ എംപ്ലോയീസ് ഇതാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അവരൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടുക അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ അവരെ ഒന്ന് പ്രേരണ എന്ന് പറയില്ലേ അവരൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോത്സാഹനം പ്രേരണയില്ല പ്രോത്സാഹനം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മുറയിൽ നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതൊക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് ചിന്ത വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ വിൽ വർക്ക് മച്ച് ബെറ്റർ ഹാർഡായിട്ട് അവർ ഹാർഡ് വർക്കിലേക്ക് അവർ പോകും അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസിലാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പറയണത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദി കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിനും കൂടി അവിടെ കിട്ടുകയാണ് എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ന തരത്തിലൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പുതിയ ജോലി എനിക്ക് കിട്ടുന്നു പുതിയ ടാസ്കുകൾ എനിക്ക് തരുന്നു ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി എന്നൊരു ചിന്ത വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കരിയറിൽ ഡെവലപ്പ് അവരുടെ ജോലിയിൽ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതും ഇറ്റ് 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 ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കൺസിഡർ as one of the objectives of endaite gaana performance appraisal aite gaana next we are going to discuss about the importance of performance appraisal performance appraisal endu kondana ethra important ennu parayunnathu enana nammal nokkan povathu namukku nokkam endu kanu adile parayunnathu പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇഫക്ട്സുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇഫക്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പറയണത് ദ ബിസിനസ് ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആൻഡ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ഇച്ചീവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയണത് ഒരു ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുമൂലം എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബിസിനസ്സിനെ എന്താ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതാണ് അതിൽ പറയണത് ഇനി സെക്കൻഡ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇഫക്ട്സ് എന്താണ് ദി എംപ്ലോയീസ് ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ്
കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകളായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എൻകറേജസ് എംപ്ലോയീസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദയർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് അറ്റൈൻ മോർ റിസൾട്ട് സെയിം തന്നെ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൂടുതൽ റിസൾട്ട്സ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒപ്പം ബിസിനസ്സിലും എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ വന്നാൽ അവർക്ക് തന്നെ അല്ലെ അവരുടെ സാലറി കൂടുന്നു അവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ കൂടുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസർ ഹെൽപ്സ് ദ എംപ്ലോയീസ് ടു ഗെറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സാലറീസ് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നിന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ദ റിസൾട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ദ വിൽ ബി ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സാലറി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി മാനേജ്മെന്റ് സോറി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ നീഡ് ഫോർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് വിൽ നോ വിച്ച് എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് എംപ്ലോയ് ഹാസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആർക്കൊക്കെയാണോ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കൊക്കെയാണോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരംതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എംപ്ലോയീസ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ സുപ്പിയർ സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ദയർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് വീക്ക്നെസ്സസ് അതായത് എംപ്ലോയീസിന് ഇതിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസർ സൂപ്പർവൈസറുമായിട്ട് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വൺ ഹൂ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അല്ലേ ആ സൂപ്പർവൈസറുമായിട്ട് അവർക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ എന്താണ് ഗുഡ് പോയിന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കാം വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സുകളാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അതും അവരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് it helps the management to get regular feedback from employees the performance appraisal is the main reason it is done that is jolly car ga irunna feedback kittum that is avare endana njan jolly kondu avare samthraptharaano if they are satisfied or not satisfied ennalladu kittu appo njangal appo ningalku ingane class ettu therumba ningalodu parayale orappayittu ningal feedback thannolo njangal class engane undu ningalku class enna njangale angade velai irthalla pakshe class ningalku manasilavunnundo anything to be improved appo adey pole thanne appo management ne sambandhiche avare problems ne kurichittu oru feedback kittanayittu performance appraisal nalladana pin endana nalla parayanadu it help the employees to identify in what area they need to acquire more knowledge skills and experience appo vaichu thanne ningalku kittum adayade employees ne jolikar kritiyayittu ariyan eda area laana njangalde arivu koravu appo eda area laana njangalku koodal knowledge acquire cheyyandathu eda meghalaya laana njangalde skill കഴിവ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതറിയാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ് സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കരിയർ പ്ലാനിങ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അവരെ കരിയറിൽ ഒരു നല്ല പ്ലാനിങ് ആ ഒരു ഭാവിയിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബോത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റും ബോത്ത് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് വൺ എന്താണ് അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോറി പെർഫോമൻസ് പ്രൈസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹോൾഡ് the employees accountable for the responsibilities assigned to them valare nalla or point aanu adu ore jolikkarinum avane avane koduthittulla responsibilities endakkiyana aa responsibilities gal endanu tirichirane adu anusarichu pravartikkanayittu avarku sadhikkum appo ningalku ariyala ningalku elpichirikkunna pani responsibility endanu ningalku ningal padikkanam alle ningalku elpichu responsibility endanu adu ningal krithyamai padikkenda endanu endanu paranju tharanam adanu nammal rendu kootarnu njan paranju le nammal paranju endanu feedback edukku appo adanu aa oru chomadala ore orthrukkum koduthu ചുമതല എത്രമാത്രമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മീൻ
the factual data uh, collected from performance appraisal that is performance appraisal very collected that la factual data nanu nanu yathartham aitla fact endano a data endu yanana parannathu it can be used by the hr management hr nanu parannathu endana human resource le hr aanu nammal padikkunathu human resource management aa ella companies il ipo angane department undu hr department nanu parannathu human avare karyangal avare avare nanu buddhimuttukalum avare problems galum difficulties um avare salary karyangalokke avare appointment resignation anganulla karyangalokke കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള എച്ച് ആർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫാക്ച്വൽ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പല പല ഡിസിഷൻസിലേക്ക് പോകാം എന്തൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് ആണ് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാം സാലറി കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് സാലറി കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇൻ അഡീഷൻ ടു സാലറി വെദർ ദ ഹാവ് ടു ഗിവ് എനി ഇൻസെന്റീവ്സ് ബോണസ് ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യാം ആ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ആർ മാനേജ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വന്നു ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പോയിൻസ് ഒരു ടെൻ പോയിൻസോളം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പം എന്ത് കാര്യം നടത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങനെ നടത്തുകയല്ല അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്റ്റേജസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസോ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റൂട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ആ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുന്നേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചെയ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് യുവർ അറ്റൻഡൻസ് അതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അറ്റൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് കിട്ടും ലിങ്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അഥവാ നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്സ് സെഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നു അതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ശരിക്ക് ഈ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ അഥവാ പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസിൽ നടത്താനായിട്ട് ഒരു നല്ല ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അത് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരാളെ വിലയിരുത്തണം അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സുകൾ അവൈലബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് അതിൽ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷറിങ് ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആരോടെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറയും എംപ്ലോയീസിനോട് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു ദിവസം ആയിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടന്നൊന്നും വരില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിന് അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സോ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ആണ് നമുക്ക് ക്വൈറ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അച്ചീവബിൾ ബൈ ആൻ ആവറേജ് എംപ്ലോയ് അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയീസ് തന്നെ നല്ല ഹൈ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം പുവർ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടർക്കും പറ്റുന്ന അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടാൽ അറിയാം അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് വരിക ഇത് ഹൈ ലെവലിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് മീഡിയം ഒരുപോലെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും തീരെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ
of performance. Apa adit itu stage lelai jadi ada dengan dasar performance evaluation. Ini dia nama. Aduh plan jadi nama. Adim plan jadi ini dasar ni. Orang orang ke HCV yang dah standard of performance. Orang kerjaan standard city. First stage ni, kita dah nampak employees HCV jadi yang dah standard segala city. Ini dia yang the standard are communicated. Ini standard ini dia nama orang ni. Kerjaan mana itu communicate. Arya rekan nama arya orang ini standard HCV yang dah orang standard HCV yang dah orang. Employees are not. Employees are not. Employees are not. Employees are not. First stage is the standard setting. This setting is the standard. Employees are not. Communicate with employees. So that there is no confusion among employees. Pinnida is not. Arnyu, 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 apa dah insiden itu, ah, satu stage, apa planning phase kerja ni, apa orang kerjanya standard itu barangnya urut tu, as standard itu kerjanya communicate je itu kerjanya, aduh, ni next stage, apa next phase ni orang ni dah na assessment phase, dah itu, ni tu orang tu ni, ni bracket ni urut tu ni kerana measuring results ni orang barangnya tu, dah itu, ni ni orang ni ni results ni berani ni tu kerjanya macam tu measure ni, ni tu orang assessment phase ni barangnya tu, the actual results of performance of the employees are measured using approved tools or scales, so lepas ni ni introduction ni, kerja tu ni ni ada ni, ni kita Proses lagi, kerana ini interaction yang baru ni, lebih approved, urut kriteria itu lebih appropriate tool atau teknik itu dengan dah. Ini yang dia cakap ni, kita mula standard atau kita kalau standar kerja ni, kita mula ni yang that is employees yang correct, mereka working ni lagi boleh. Ah working ni lebih ada, yang antara itu yang itu lah, yang actually mereka ni, itu ramah terang perform je yang betul. Ada ni, urut kriteria itu lah tool, macam mana? Kita ni scale ni. Kita mula ni baru ni pergi ke mana? Kita ni lah tools and scales, ni lah methods ni mula pergi. Ada use itu orang, ada kerjanya macam ini, itu measure itu. Ini ada ini, yang ada assessment stage is very important in the evaluation process. Ia satu proses il, ini assessment stage yang baru ini ada ini, it is of utmost important. Ia it gives the employees an an opportunity to communicate his contributions, accomplishments and achievements. Apa itu stage? Pada actual performance measure itu, ini ada itu adalah important. Ia adalah yang ada di dalam ini adalah banyak sangat luar biasa. Ini adalah luar itu tool yang kita guna dengan ini adalah alat 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 kami. Ia adalah alat alat kami. Aduh, matra ialah, ini satu stage yang sendiri orang nak berada. Employees orang nak lihat apa sahaja. Aduh, ayat, saya ni entah kekon, cuci kem, percubaan cuci personal ini, mana ada kos naik lalu kem cuci kem. Pak kos naik lalu kita siap lagi cuci kem. Paraya, saya ni ingat entah kahiring lalu kontribusi itu ada. Entah ni entah tenggel, accomplishment itu ada. Kita ni ada achievement, ni entah kahiring lalu kita cuci itu turut ada. Ini adalah paraya ni ada sahaja. Aduh, mana second phase anda berada. Clear. Pada itu planning phase kerja ni, second is assessment phase ada, and third preparation phase. Kalau kita ni ada korang cikat ada. Ini kita ni kerja macam mana kita pergi lihat. Embarrassment phase lagi, anak itu standard seperti itu first stage je, second stage je, nama kita as actual results measure itu, itu random mudi compare je, yang na phase anak embarrassment phase clear ayo. The actual performance of the employees is compared with the standard. Kalau ayat la ini la, nanti baru ni ada, ayat nama kita first stage je, je dah karya ni, second stage je, ni dia second stage je, baru ni ada, actually macam ni, dia tu compare je, yang na. Ini, ya, itu anak tadi kerjanya, kita akan dengar sahaja untuk mana peranan itu. Itu discloses the areas where the performance of the employees is not equal to the standard. Okay, apa yang kita akan dengar itu peranan. Apa, itu anak tadi kerjanya, kita akan disclose yang mana mana orang akan cerit. Ini area, area lahan employee, employee ke, ini adalah standard, peranan standard ini adalah itu tanpa tanya itu. Ini area lahan apa, nok, itu pala pala, ada pala stages yang ada. Apa itu, ada itu, jual jual itu berapa production lahan, ini lahan, ini area lahan ada itu, udah Jadi sebab itu, itu tan sahdi kian jadi, or desired performance expected from them. Anjengil, orang itu tidak nana management itu terpapar desi ciri tu, macam, I expected itu kita tidak. Bayi itu ke area lain, orang mana benda itu, entah kian apa petiya, loopholes segala entah kian, mana itu kriteria mana itu, kandu beri kena stage orang itu baru ada comparison phase orang baru ada. Clear ayam. Ini ini yang saya cakap, ini dalam kita dalam result segala pun, saya dalam semua orang insurul kau lihat cerita, macam mana kita sedikit. Pada disclose ini kerana yang dalam ini yang anak orang ada dalam kita dalam result segala orang dengan orang berapa ini, we will get a result kita. The results of comparison are summarized in performance appraisal report. Ini yang anak orang ada report. Pada ini basis itu report prepare ini, ah report itu ini yang ini difference segala ni. Ah difference um, what are the what is the reason for this difference? Nalal ah reason um, performance appraisal report il kandh ciri. Kim, betul, amala yad stage il tiyum, ciyum, the third stage il ciyum. And that is the review phase. Ana review, mana? Review ciyan ana, amala dia noka. Ayana amala umno muli review ciyan. Umno muli amala bicara ni ciyan no. And that ana review phase ni, the management, pakka management ni, ada satu stage ana. 
in this stage management analysis the appraisal report in detail appo njan paranju le comparison stage le oru report thayaarakkum aa thayaarakki report in the in detail aayittu thanne the management will analyze it adha analyze cheyunu the corrective measures include ni aa analyze cheythu kazhinjengil udane edi namukku oru thettu kandal endu cheyanam udane edi thirthanam le appo analyze cheythu kazhinjal avada veruna endokkeyana avadte default gal ennalu kandu pidichu kazhinjengil avade endu cheyunu default gal endokkeya sorry fault gal endokkeyana nu kandu pidichu kazhinjengil corrective measures edukku uda endokkeya irikkam ee corrective measures it includes transfer of employees ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആയിട്ട് അയാൾക്ക് ചേരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എംപ്ലോയിസിലേക്ക് പോകാം നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാണ് അവർക്ക് വേണ്ട അത്ര ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അതോറിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് അതിനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോറിറ്റി കുറച്ച് അതോറിറ്റി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ അതോറിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് അവകാശം അവർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി നടത്താം ചിലപ്പോൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സുകൾ കൊടുക്കും അതായത് അവർ നന്നായി കാഴ്ച അവരുടെ പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി അവർ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ചില എന്തെങ്കിലും ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് this phase aims at improving the performance of employees and motivating them appo your phase inde main uddesham nu parnal ingane okke cheyidondu orikkalum avare endu cheyana demotivate cheyanalladu onnalla pakshe adu adu moolam avare endu cheyana avare improve cheyana appo adu avare oru nalla reethil kandukonde avare performance improve cheyananu your phase inde ee improve cheyanam ennaladana ee phase inde main aim ennu parayanadu adu anusarichu endu cheyanana parayanadu and it will motivate them to achieve the objectives of the organization angane avare motivated aaya mathrana endu cheyullu avare performance improve അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ആൻഡ് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലി കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു വട്ട് ഈസ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതെന്താണ് ഒരു എംപ്ലോയിനെ കുറിച്ച് അയാളുടെ നോളജിനെ കുറിച്ച് അയാളുടെ സ്കിൽസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ടു ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ പറഞ്ഞു എഡ്വിൻ ബി ഫ്ലിപ്പോൻ്റെയും പറഞ്ഞു ഡേ ആൻഡ് ഡേ ലോഡറിൻ്റെ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഈസി ഏതാണോ ഈസി എങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് വൺ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം പിന്നെ നമ്മളതിൽ കണ്ട നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ആ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ആൻഡ് നമ്മളിന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് നാല് പ്രോസസ്സിൽ നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ആണ് തേർഡ് ഈസ് കമ്പാരിസൺ ഫേസ് ആണ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് റിവ്യൂ ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ത്രൂ ദി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതഞ്ച് അതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി ഡോ ഇനി സ്ലൈഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടെ പോകാം താങ്ക